안녕하세요. 자, 이번 시간에는 제가 국선도 유튜브를 시작한 이후로 1년이 좀 넘었습니다. 그동안에 설명드린 것이 이 정각도 단계, 국선도에는 9단계가 있는데 제가 첫 번째, 두 번째, 세 번째 단계를 그동안에 이제 설명을 드렸습니다. 국선도 단계에 대해서는 유튜브 제가 두 번째에 설명을 드려서 아마 자세히 보신 분들은 아시겠는데 제가 한번 다시 한번 정리해 드리면 은 정각도 단계에서 1번이 중기 2가 건곤 3이 원기 자그 다음에가 이제 통기법 진기 삼합 조리 자, 그 다음에가 이제 선도법이라고 해서 삼청 무진 진공 제가 1년 넘게 이쪽 부분 여기를 설명을 드렸는데 자이 정각도하고 통기법이 이렇게 나눠져 있기는 합니다만 이것을 완전히 차별화 시키지 마시고 요 그대로 이 기초기 때문에 기초가 잘 다져지는 것이 그대로 이어져서 통기법 수련을 하는 것이고 사실은 어찌 보면은 이 중기는 건곤을 위해서 하는 거지만 건곤은 원기를 위해서 원기는 이 진기를 위해서 이렇게 보셔야 됩니다. 즉이 높은 것을 하기 위해서 그 아래 단계가 있다라는 것이죠. 그러니까 통기법을 하기 위해서 지금 정각도를 하신 건데 그래서 이것을 이제 제가 어 표현 드리기를 여기는 이제 색이 되고 여기는 기가 되고 여기는 공이 돼서 우리 우주 이 삼라 만상에 펼쳐져 있는 것을 가만히 놓고 보게 되면 이제 세 가지로 나눌 수가 있는데 이 근본 바탕 이것은 공입니다. 이 안에 기가 꽉차 있는 것이고 기가 뭉치게 되면 이게 하나의 색, 이 물질 세계가 되는데 그 중에서 우리 이제 육체는 이 색에 해당되기 때문에 이 정각도를 닦아가면서 우리가 가지고 있는 에고, 그 다음에 육체에서 탁한 기운, 조화가 깨진 것, 그런 것들을 다 회복시키면서 이 물질인 내 육체를 가장 올바르게, 올바르다는 것은 이제 에너지 순환이 잘 되고, 모든 생각과 같은 것이 정각이라는 말과 같이 바르게 이 각을 하는 예, 그런 과정이 됩니다. 그래서 이것을 이제 충실하게 잘 닦으시게 되면은 이제 이쪽에 그야말로 기가 통하는 그 통기법 이것을 수련하시게 되는데 자 이제 본격적으로 이쪽을 좀 설명을 드리는 걸로 하고 지우겠습니다. 자이 통기법에서 글자 그대로 기가 통하게 만든다는 것이거든요. 그러니까 이 우리 몸 자체가 이제 물질이라면 은이 물질이 이 순환이 안될 적에는 자꾸 이렇게 엉겨 붙습니다. 예를 들어 가지고 피가 엉겨 붙으면 은 병이 되죠. 기도 엉겨 붙으면 은 이게 병이 됩니다. 그러니까 우리가 오장육부가 있고 모든 기관들이 있지만 여기에는 소통이 돼야 되는데 에너지가 에너지라는 게 결국은 기인데 기가 소통이 됐을 적에는 순환이 잘 된다라 그러고 우리는 이제 건강하다는 표현을 쓰게 되는데 이것이 자꾸 이렇게 응집이 되게 되면 뭉치게 되면은 또 뭉치는 정도에서 또 벗어나 가지고 이것이 이 뭉친 것이 다른 성질로다가 바뀌게 되면 이제 보통 이제 우리가 암이라고 표현을 하는 것이고 하여튼 본래 아이와 같이 아주 하늘에서 받은 몸그 자체가 그대로 유지가 되면 좋지만 
우리가 생을 살면서 많이 훼손이 된다는 거죠. 에너지 소모도 있고. 그래서 이것을 다 보충한 상태에서 어떤 모습이 되냐 하면은 본래 하늘에서부터 받은 몸. 그것을 이제 선천기라고 하는데요. 그 다음에 이거 똑같은 기운기 자인데 이것은 선천을 말하고 이것은 후천에 내가 이제 음식을 먹고 생활을 하면서 생겨지는 기. 그래서 이 통기법이라는 것은 선천에 훼손된 것을 정각도 과정에서 중기 건건 원기를 닦으면서 1차원적 수련과 2차원적 수련과 3차원적 수련을 겸해 가지고 이 색을 내 육신의 그 물질이죠. 물질인 이것을 완전히 새롭게 만들어 주는 과정을 거쳐서 이 후천적인 그런 노력을 통해서 선천적인 상태로 가는 과정. 완벽하지는 않지만 그래도 어느 정도 이제 국선도 수련을 꾸준하게 하시게 되면은 이 후천의 길이가 잘 축기도 되고 소통도 돼가지고 아이 때 본래 받은 상태와 비슷하게 가는 것이고 그래서 거의 선천기를 이제 회복해서 가는 과정인데 이 진기단법은 그 회복을 넘어서 아이와 같은 상태와 같이 만들기도 하지만 그 차원을 더 넘어서 갈수 있도록 하는 과정입니다. 그러니까 이게 참 어려운 관문이 여기부터 이제 읽는 것이고 이 통기법이라고 하는 그 자체가 상당히 수련으로 치면 은 굉장히 높은 단계입니다. 그래서 이 뒤로 가가지고 4, 5, 6, 7, 8, 9뭐이 정도 가야 높은 것이 아니라 이 진기부터가 사실 차원이 굉장히 좀 높게 되고 특히 의식 요 어떤 의식 상태인가 어떤 정신 상태인가 어떤 마음 상태인가 따라가지고 굉장히 좌우를 많이 하는 단계가 되기 때문에 이 통기법 단계를 정신적인 단계라 그럽니다. 정신적 수련. 이 세계에 해당되는 중기 건건 원기는 육체적인 수련이라고 얘기를 하고요. 자, 그런데 제가 이것도 전에 말씀드렸는데 육체적이라고 해서 정신이 수련이 안 되고 정신적이라고 해서 육체가 수련이 안 되는 것이 아니고 이제 비율로다가 따진다면은 육체를 더 중점적으로 수련하는 것이고 통기는 정신을 더욱 강화시켜 주게 만들어 주는 수련이다. 그래서 가면 갈수록 이렇게 그래프를 그리면은 육체와 정신이 계속 이렇게 상승되는 것이지 딱딱 끊어진 것은 아니라는 겁니다. 그래서 같이 연결되는 것이고 수련이라는 것은 높은 목표가 있다면 그 목표를 이루기 위해서 나는 지금 여기 있어요. 여기를 가기 위해서는 이게 과정이 있다는 라 거죠. 이렇게. 그래서 모든 수련 과정이 결국은 이 높은 것을 얻기 위해서 가는데 이 진기단법에서는 특히 정신적인 것이 가미가 돼줘야 갈수 있는 과정이라는 겁니다. 그리고 육체의 힘만 가지고도 안 된다는 것이 이제 설명을 들으시다 보면 이제 나오시게 되고, 어, 그리고 특히나 이 통기법을 하시면서 선사님께서 많이 강조한 것 중에 이 정신적 고아가 되면 안 된다는 표현을 참 많이 하셨어요. 강의하실 적에도 그랬고 근데 중기 건건 원기에서는 그렇게 강조를 안 하셨는데 이 진기부터는 우리의 의식이 이 굉장히 이제 강하게 되고 예, 국선도식으로 말한다면 이제 영대라 그래 가지고 이 영이 영 자체가 점차적으로 수련을 통해 가지고 이제 확장되고 커져 있습니다. 
그래서 이것도 굉장한 에너지인데 이 나의 몸에서 나오는 에너지와 대자연 아니면 조상 선령님 아니면 높은 성현들 이분들하고 보이지 않게 영감으로다가 이렇게 연결이 되게 돼 있고 또 연결하도록 의식이 그렇게 들어가 줘야 되는데 그렇지 않게 되면은 내가 노력을 해가지고 에너지는 굉장히 쌓여 있는 것 같은데 고아가 될수 있다라는 겁니다. 대자연의 고아. 그래서 그것을 강조하셨어요. 그래서 수련이 진짜 진정한 수련을 하시려면은 의식이 바뀌어지셔야 됩니다. 그러니까 내 혼자 나 혼자의 노력으로만 계속 해가지고서 수련하는 것은 중기건건 원기 정도에서는 뭐 어느 정도 될 수가 있지만 진기부터는 자연의 품 속안에 그래서 이 도와 일체가 돼야 된다라는 말씀을 참 많이 하셨어요. 이 도와 내가 일체가 돼야 여기서는 성공을 할 수가 있는데 노력한 거에 비해서 도와 내가 일체가 안돼 있다. 그러니까 생각은 벗어나 있는데 그냥 막 하는 겁니다. 잘 되지도 않, 물론 잘안 되겠습니다만 그러니까 의식이 딱 맞춰져 있는 상태에서 대자연과 아니면 뭐 근원과 아니면 설령님들과 뭔가 이렇게 딱 의식이 맞춰져 있는 상태에서 들어가 줘야 그대로 이것이 쭉 발전해 나갈 수가 있는데 노력을 아무리 해도 중기 건건 원기까지는 되지만 진기는 어렵다 그것을 제가 좀 강조 드리는 것이고 또 선사님께서 진기를 강의하실 때 그런 표현을 많이 하셨기 때문에 다시 말씀을 드리는 겁니다 자 그리고 제가 이제 대략 요약을 해서 좀 적어와 봤는데요 좀 지울게요 여러분들께서 생각하실 때이 통기법 수련의 목표 지점은 뭐냐 하면 은 여기에서는 득도가 되셔야 됩니다 자 득도인데 득도가 되기 위해서는 이제 두 가지가 이루어지셔야 되는데 첫째가 통리 그 이치가 통한다는 겁니다. 보통 이통이라 그러기도 하고 통이라 그러기도 하는데 심리, 생리, 병리, 물리, 양리 이 자연의 모든 이치를 다 통하셔가지고 이것이 결국은 하나다 일의 상태까지 들어가시게 되면은 이제 통리가 되시는 것이고 의식 상태는 이제 득도의 상태가 들어가는 것이고요. 근데 국선도에서는 이제 요것만 가지고는 그 인정을 안 한다고 제가 말씀드렸을 겁니다. 두 번째가 완전히 피부 호흡 단계로 들어가셔 가지고 바뀌셔야 돼요. 이 물질인 내 육신이 완전히 바뀌어 가지고 이 정도 상태면은 어떤 상태냐 하면은 우주의 기와 내몸 안의 기가 거의 균등한 상태. 그러니까 보편적으로 우리가 자 사람이라고 한다면 은 예, 우리 몸 안에 있는 에너지를 퍼센테이지로 따진다면 은 만약에 한 10% 뭐 사람마다 좀 틀리겠습니다만 뭐 20% 될 사람도 있을 것이고 30%도 있을 것이고 그런데 이 바깥에는 에너지가 100%인 거예요. 대자연은. 근데 우리가 많이 지금 부족한 겁니다. 그래서 수련을 통해 가지고 계속 기운을 쌓고 소통시키고 그래 가지고 이 바깥의 기운과 이렇게 소통되게끔 자꾸 지금 만들려는 것이고 이 중지 단법은 점을 찍는 원리이고 건곤 단법은 천도를 순회한다라 그러고 원기 단법은 이 안에 기운을 꽉 채워 주는 것이고 진기는 요 벽을 허무는 것이 진기라고 제가 전에 설명드린 부분 중에 아마 기억하시는 분 계실 겁니다. 자, 이 말이 그대로 이제 적용되는 거예요. 그러니까 내몸 안에 중기, 건건, 원기를 닦으면서 
안에다 기운을 꽉 채워줘서 내 몸에 있는 에너지로다가 이렇게 팽창을 시켜서 가슴 둘레도 넓어지고 몸이 아주 건실하게 이렇게 되도록 만들어서 에너지가 아주 충만하게 만드는 겁니다. 그래서 점차적으로 요 퍼센테이지를 올려가지고 이제 40% 뭐 50% 점차적으로 올리는 거예요. 올리면서 나중에 이제 100%를 향해서 올라가는 것이 바로 통기법이라는 겁니다. 그래서 내 몸의 에너지가 외부의 에너지와 비슷하게 100% 뭐 조금 부족할 수도 있겠습니다만 하여튼 그 정도의 상태를 향해서 가는 것이 이제 조리단법을 마치는 것이고 이것이 완벽한 피부호흡이 되고 이때는 그야말로 많은 분들이 농담 삼아서 그런 말 많이 하시죠 몸이 뜹니까 <웃음> 이런 얘기를 많이 하시는데 실제 조리단법에서는 이제 뜬다고 책에 나와 있죠 그래서 몸이 이렇게 가만히 있는데 휘청거리면서 이렇게 살짝 뜬다 그럽니다 실제 떴다 갔다 이렇게 가라앉을 적에는 깜짝 놀라기도 하고 그런다 그러는데 이제 이 단계가 되면 은 그렇게 되는 겁니다 그리고 이 피부 호흡이 완벽하게 되면 은 이제 선사님께서는 이제 이것을 시범을 보이셨는데 물 속에 들어가셔 가지고도 이제 18분 견디신 것그 기록도 있고요 그건 뭐 많은 분들이 보셨기 때문에 또 제가 더 설명 안 드려도 아실 겁니다 그리고 또불 속에 들어가셔 가지고 몸 안에서 이제 피부에서 이렇게 내보내는 기루다가 그 불화력을 이제 방어를 할 정도로 저런 또 시범도 보이시고 그래서 대자연의 기운과 내 몸의 기운이 비슷하게끔 되는 상태 자그 상태와 이치가 통하는 이것이 갖추어지면 이제 득도 했는데 그것이 통기법 안에서 이루어져야 된다는 것입니다 자 그리고 이제 통기법이 그렇다라는 것을 제가 말씀을 드렸고요 이제 좀 이제 본격적으로 진기단법에 대한 말씀을 이제 드려 보겠습니다 자 먼저 이 진기에 대한 개념을 좀 가지실 필요가 있어요 자 진기라는 것은 국선도에서 무엇을 진기라고 하냐면 은 지구가 있고요 바깥에 이렇게 대기권이 있죠 어, 우리는 이 대기권의 압력을 많이 받게 됩니다 그래서 제가 준비 운동 설명 드릴 적에 말씀을 드렸었는데 이 어느 정도의 압력을 받냐 하면 은 1제곱 센티미터당 1kg의 무게 그래서 사람 전신으로 미치는 것이 1인 약 20톤 이 전체 무게는 5600조톤이라 그럽니다 이 어마어마한 무게가 누르고 있고 우리는 여기에 좀 견디고 있고요 예, 우리는 견디고 있고 근데 우리가 견딜 수 있는 이유는 몸 안에서 똑같이 바깥으로 밀어내는 그 힘이 있기 때문에 견디는 것이고 몸이 건강하면 건강할수록 이 밀어내는 힘이 더 강해 가지고 몸이 건실하고 몸이 스스로는 가볍고 그것을 느끼게 되는 것인데 몸이 이제 약하게 되거나 병이 걸리게 되면 은 외부의 그 압력을 더 받다 보니까 우리가 피골이 상접해지고 순환이 안 되고 그렇게 되는 것이죠 그래서 수련을 통해서 축기가 돼서 이제 그것을 소통을 시켜 가지고 그 뿜어 준다 그래서 기운이 이제 소통되게끔 만들어 주는 것인데 이 진기라는 기는 뭐냐 하면은 이 대기권 바깥에 우주에 있는 기운 자 이것은 물체하고 상관없이 통한다고 되어 있어요 그러니까 이렇게 통하는 겁니다 다 그럼 우리가 여기에 살고 있는데 나한테도 통하겠죠 자 그런데 여기서 이제 생각해 봐야 될 부분이 있는데 그것이 뭐냐면 은 그러면 은내 몸에 물체하고 상관없이 통하는 우주의 기가 이렇게 거쳐 가면 은내 몸도 바깥의 기운은 100%고 내 몸도 100%가 돼야 되는데 우리는 그렇지가 않다라는 겁니다. 자, 그래서 
왜 그러면은 바깥에는 에너지가 이 물체하고 상관없이 통한다라고 했는데 내 몸에도 분명히 통하게 되면 똑같은 에너지가 흘러야 되는데 왜 그렇게 안 될까? 그것이 수련인들한테는 굉장히 숙제입니다. 자, 왜 그럴까요? 자, 이유는 내가 가지고 있는 에고. 나라고 하는 것 때문에 이 대전의 기운을 차단시키고 있어요. 자, 그래서 이 진기단법을 잘 하시기 위해서는 이 말을 잘 풀으셔야 됩니다. 뭐냐 하면은 형신과 심상 심상을 망하면 공하면 허하면 우주의 기운이 찬다라는 겁니다. 기가 들어온다라는 겁니다. 자, 이 말이 진기단법에서는 굉장히 중요한 말이고요. 만약에 이 말을 깨달으셨다 그러면은 제 진기단법 하기가 수월합니다. 통기법 수련하시기가. 자, 이 말을 제가 한번 풀어드리겠습니다. 제가 예전부터 요 강의를 요 표현에 대해서 많이 한 적도 있는데, 안 들으신 분들도 계실 것 같아가지고 말씀을 드리고, 진기에서는 중요하기 때문에 말씀드릴게요. 자, 이게 이목으로 나타난 것은 물질이죠. 이목으로 나타난 것은 형입니다. 그러니까 형에 해당되는 몸과 이목으로 나타나지 않는 상, 마음. 자, 이것은 결국은 내 육신과 마음인데 이것을 갖다가 잊어버리게 되면은 방금 지금 설명드린 겁니다. 이게 에고, 나요 하는 이것을 잊어버린다는 거예요. 그러니까 에고가 싹 사라진 그 상태가 되면은 바깥에서는 지금 나, 내 몸에 들어오고 싶어가지고 20톤에 해당되는 무게가 지금 누르고 있어요. 그래서 그대로 비워두면은 이게 통과해서 나가고 내 몸도 100%가 되겠지만 우리는 그렇지가 않다라는 겁니다. 에고 때문에. 그래서 내 몸과 마음을 잊을 망자거든요. 잊어버리거나 비우거나 이건 빌공자니까 비우거나 허하거나 이 허하다는 거하고 이, 이것도 빌공 빌 허인데 자 제가 이 공과 허를 예를 든다면은 이 공이라는 것은 여기 물이 있다가 이렇게 탁 버려 버리면은 텅 비지 않습니까? 이게 공이고 이 허라는 것은 물이 이 반만 채워져 있는 거예요. 그럼 이 반은 남아있죠. 이게 허라는 겁니다. 이게 꽉 채워지면 실이 되지만 이만큼 비었기 때문에 이것은 허가 됩니다. 그래서 이 공과 허는 그런 차이가 있어요. 그래서 결국은 무슨 말인가 하면 은내 육신과 마음을 잊어버리게 되면 은즉 에고, 나의 에고가 없어지게 되면 은그 상태를 가만 많이 유지시키게 됐을 때내 안에서의 그런 지극한 고요한 상태 그 다음에 아주 평화로운 상태 근원과 합일된 상태 그걸 뭐또 참나라 그러기도 또 합니다만 하여튼 또 다르게 표현하면 또 선정이라고도 얘기를 하죠 그 상태에서 지극히 머무르게 되면 은 삼매 뭐다 같은 표현들입니다 거기에 가만히 머물렀을 때 이제 기 작용이 작용이 되기 시작하는데 그것이 바로 우주의 기가 들어온다 이 말입니다. 그래서 이 말을 이제 옛날 성현 분들이 이제 해 놓으신 건데 
선사님 책에도 이렇게 써놓으셨어요. 그래서 형신과 심상을 망하면 공하면 허하면 우주의 기가 찬다. 그래서 이 지구에 살고 있는 모든 사람들은 이 굉장히 강한 압력을 받고 있어요. 이 지구 자체가 이 중력이 굉장히 강한 곳이라 그럽니다. 다른 뭐 행성보다도 이 20톤에 해당되는 무게가 하여튼 눌러 가지고 이 소통을 하려고 하는데 내 의식 때문에 이걸 가두었어요. 그래서 진짜 진기단법으로 들어가시게 되면은 내 몸을 잊을 정도로 들어가셔야 되고 자, 그 상태에서 완전히 비우게 되면은 이런 상태 공과 허와 망 잊어버릴 정도 그 정도가 되시면 우주의 기운이 찬다라는 자 이것은 언제나 수련을 하신다라고 할때 진기단법 이상 하신다 그러면 이거를 늘 염두에 다 두셔야 됩니다 그래서 이것이 가장 기본이 되면서 호흡으로 들어가셔야 이제 제대로 들어가시게 됩니다 자 그래서 제가 이거 중요하기 때문에 이걸 짚고 좀 넘어간 거고요 네, 여기까지 이해가 되셨다 그러면은, 이제, 진기의 이제 기본은 이제 이해를 하신 거라고 보셔도 됩니다. 자, 그리고, 이제, 진기단법은 선사님께서 어느 정도로 수련하셨냐 하면은, 2년간 축시에서부터 미시까지, 거의 12시간을 수련하셨다고 그랬어요. 2년간 하루도 안 빠지고 12시간씩 해가지고서 완성을 시킨 것이 진기단법입니다. 그러니까 상당히 고급 난도의 수련이라고 생각하시면 됩니다. 자, 제가 오늘 설명드린 것은 그렇게 길지는 않습니다만 통기법을 이제 시작하시면서 그러니까 진기단법 수련을 하시는 분이라면 기억해 두셔야 될 가장 기본적인 것이고 특히 제가 마지막에 말씀드렸던 형신과 심상을 망하면 공하면 허하면 우주의 기운이 찬다라는 이 말뜻을 깊게 새겨 보시고 그것을 한번 깨달아 보시길 바라겠습니다. 저도 이 말을 갖다가 터득하는데 상당히 오래 걸렸고요. 이 말이 예전에 선사님께서 차를 타고 가시다가 아무 다른 말씀 없는데 갑자기 하신 말씀 중에 하나가 자연의 품에 안겨야 돼이 말씀을 하셨거든요. 그래서 저는 그냥 듣고 흘려보냈어요. 잊어버린 것이죠. 뭐 밑도 끝도 없이 갑자기 자연의 품에 안겨야 돼그 말씀 하시고 뭐 다른 분들 쳐다보시기 때문에 제가 어 전혀 신경을 안 썼는데 한참 진기 수련을 하고 있는데 딱 떠오르는데 그 말씀이 떠오르는 겁니다 그리고 그것을 해결하는데 1년 반이라는 시간이 걸렸어요 그러다가 어느 날확 어 열리면서 아, 내가 어떻게 하면 은 자연의 품에 안겨야 되나 안겨야 되나 이 생각을 했었는데 나는 자연의 품에 안겨져 있었는데 이것을 몰랐구나 라는 것을 깨달았습니다 근데 그 깨달음을 얻고 나서 방금 제가 말씀드렸던 형신과 심상을 망하면 공하면 허하면 우주의 기운이 찬다 라는 말이 그대로 이해가 되면서 바로 깨달아지더라고요 이게 같은 거더라고요, 결국은. 그러니까 저는 이제 자연과 나 이것을 분리돼 놓고 계속 이렇게 봤었는데 그걸 어떻게 하면 이게 내가 들어갈 수 있나, 어떻게 하면 들어갈 수 있나 그랬는데 사실은 들어가져 있는 것을 깨달은 것이죠. 근데 이게 참 말은 쉬워도 깨닫는 거하고 내가 생각으로 이해한다는 거하고는 차이가 있습니다. 그래서 어, 이 말을 한번 잘 아는 말이에요 저도 그 말씀 모르는 것이 아니었죠 선사님께서 하신 말씀이 전혀 모르는 말이 아닌데 자연의 품에 안기라 그러는데 그건 뭐 모르는 사람이 있겠습니까 그런데 
이게 깨닫는 것이 틀리더라는 것이죠. 그리고 이 지금 같은 말 이것을 체득하는 데는 하여튼 좀 시간이 걸릴 수가 있을 겁니다. 그래서 여러분들께서도 진기단법을 하신다면은 이 의미를 늘 새기면서 해보시기 바랍니다. 자 오늘은 시간이 돼서 이걸로 마치겠습니다. 네, 감사합니다.